ഹായ് ദിസ് ഈസ് മീ സബ്ന ഫ്രം എച്ച് ഒ ഇസ് അക്കാദമി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജീസിന് ഡി എച്ച് എ പ്രോമെട്രിക് അതുപോലെയുള്ള മൾട്ടി അതുപോലെ സി ബി ടി എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ മാനുവൽ ബൈ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ട് വാസ് പെർഫോംഡ് എ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സിക്സ് cells were counted in 9 mm square uh, squares of new bar ruled hemocytometer a1 is to 10 dilution was used what is the wbc count appo namukku idinagathu kitti informations aadi namukku rule out cheyam adayathu number of cells counted 36 and uh, dilution factor dilution factor 10 area counted 9 and the depth appo namukku ariyam new bar chamber depth nu parunnu 10 aanu le so idinde aa oru calculation formula endu parayundu number of cells counted into uh, dilution factor into depth of the new bar chamber divided by area counted appo adinde oru figure namukku kittunathu engane aayirikkum 36 into uh, 10 into 10 divided by 9 so the answer will be we get 400 ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആയിരിക്കും സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഫോർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് ഫോർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പെർ ലിറ്റർ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പെർ ലിറ്റർ ദ ഫോർമുല യൂസർ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മാനുവൽ കൗണ്ട് ആണ് ദ സെൽ കൗണ്ടഡ് ഇൻറ്റു ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ഡെപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ കൗണ്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ So the next question, a 7 ml of ethylene diamine tetraacetic acid that means EDTA tube is received in the laboratory containing only 2 ml of blood. So if the laboratory is using a manual technique, um, laboratory is using a manual technique, uh, which of the following test will be most likely an erroneous? That is the anticoagulant excess. That is the 7 ml. 7 ml anticoagulant ആണ് വെറും ടു എം എൽ ബ്ലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ എക്സസീവ് ആൻറ്റിക്വയലൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ആൻറ്റിക്വയലൻ്റ് ബ്ലഡ് റേഷ്യോ കൂടുതലാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ടെസ്റ്റിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എച്ച് സി ടി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി അപ്പോൾ ഇ ഡി ടി എ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സെൽസിന് ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സെൽസിന് ഷ്രിങ്കേജ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ വിച്ച് വിച്ച് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് കൗണ്ട്സ് എപ്പോഴും നോർമൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഷ്രിങ്കേജ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സെൽസ് ബ്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹീമോലൈസിസ് നടക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കൗണ്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നോർമൽ ആയിരിക്കും സോ അത് ആർ ബി സി കൗണ്ടും ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ടും നോർമൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി സിക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷ്രിങ്കേജ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് സോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവലും നോർമൽ കറക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എച്ച് സി ടി ആണ് എച്ച് സി ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും കറക്ഷൻ വരിക എച്ച് സി ടി അല്ലെങ്കിൽ പി സി വി എച്ച് സി ടി അല്ലെങ്കിൽ പി സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ട്യൂബിൽ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ഏരിയാസ് കിട്ടും അല്ലേ ഒന്ന് ക്ലിയർ സോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മയും രണ്ടാമത് നമുക്ക് പാക്കറ്റ് സെൽസും അല്ലേ സെൽസ് പാക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അടിയിലായിട്ട് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് വരുന്ന പാക്കറ്റ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സി പാക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയ അതാണ് പാക്കറ്റ് സെൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹീമറ്റോക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഈ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസിൻ്റെ സൈസിനെയും ഷേപ്പിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷ്രിങ്കേജ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പാക്ഡ് ആയി പോകുന്ന ഏരിയയും കുറഞ്ഞു വരും സോ എച്ച് സി ടിൻ്റെ ലെവലിനെയാണ് ആ ഒരു എക്സസീവ് ഇ ഡി ടി എ കാരണം എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ഇസ് ദ ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് റെഡ് സെൽസ് okay so the answer is hct karanam excessive anticoagulant causes the shrinkage of cells thus the hct will be affected there is no rbc and wbc counts remain the same and as as does the hb content also so the next question a standard 4.5 ml blue top blue top tube filled with 3 ml of blood was submitted to the laboratory for pt and aptt the sample in um is from a patient undergoing surgery the following morning for a tonsillectomy which of the following is a necessary course of action by the technologist appo question la parneykunnathu namukku 4.5 ml blue
and report the average result. Reject the sample and request a new sample. Report the PT result and report the APDT result. So, this is the number of the 4.5 ml and 3 ml blood. That is 1.5 ml blood. Coravana. She came number our tube no can the four point five ml blood plus point five ml uh, ED, uh, sorry, anticoagulant. E or ratio and anticoagulant other uh, nine is to one ratio on it down. Upon number every test is a bone, the coagulation pathway key went in test and coagulation test on a uh, PT, APT, the coagulation studies on Coagulation studies in number eight two important data note and a cardium in the parana, anticoagulant, blood to the ratio on so, our ratio correct on a little mathrin, the results are correct at a good low. Karnum main at the reason in the normal channel, Ipanamli even test to Chay on the nickel, even anticoagulant excessive work. Up anticoagulant excessive on the cardium, anticoagulant. Calcium chelates on a lap. Apo number Idinagatha, PT the case in an angle, APT the case in an angle, calcium reagent at a use in it. Upon number use in the calcium item in the no e anticoagulant, excessive vital anticoagulant react to chase at a P team, APT team, prolonged down the condition. So other one day in a new sample, Namka lab, we should reject and request for a new sample. So the answer is the Reject sample and request for a new sample. That is why we have to use coagulation studies in anticoagulant and blood ratio correct. That is So, the main reason quantity is not sufficient because we have to use 9 is to 1 in the ratio. So, that is the result of prolongation of PTA and APTA. Case. Because we have to use already present anticoagulant. We have to use calcium. Next question the following laboratory results were obtained about from a 40 years old woman. The PT is 20, the APTT is 50 and uh, that of TT is 18 seconds. So, this is the second slide. So, this is results. What is the most problematic problem, uh, sorry, probable diagnosis? Factor 7 deficiency, factor 8 deficiency, factor X. 10 deficiency and hypofibrinogenemia. Now, we have these results. Now, TT, uh, PT is normal. 11 to 30, uh, 11 to 30 seconds. Now, so, this is prolonged. And APTT is 21 to 35 seconds. And that of TT is 12 to uh, 12 seconds. Again. So, this is increased, this is the prolonged. So, this is the prolonged problem. We have the main item in the problem. Common pathway. So, the factor, common pathway is the factor of fibrinogens. The answer is hypofibrinogenemia. Now, we have 7 the extrinsic pathway. And X, uh, entrance, uh, factor 8 is the intrinsic factor. So, in hypofibrinogenemia, all cases are prolonged. Okay. In factor 7 deficiency, APTT is normal. Factor 8 deficiency, PT is normal. And factor 8 deficiency, sorry, 10 deficiency, TT is normal. So, all the prolonged down the condition hypofibrinogenemia. So, that is the answer. Then the next question, a patient received 5 units of fresh frozen plasma, that is the FFP and develop a severe anaphylactic reaction. He has a history of respiratory and uh, gastrointestinal infection. Post-transmission studies show all of 5 units of ABO is compatible. ABO is not compatible. So, we have 5 units of FFP transfuse is not compatible. But they shows an severe anaphylactic reaction. So, in that case, we will do any test. So, the options are complement level, particularly C3 and C4, flow cytometry for T cell count, measurement of immunoglobulins, NBT test for phagocytic function. So, we have already said that we have respiratory and gastrointestinal infection. So, respiratory and gastrointestinal infection is one of the IgA deficiency of the chance. If we have a IgA deficient diet, we will FFP transfer to the body. Anti-IgA immunoglobulin is one of the chance. So, that will 
that will induce i that will give an severe anaphylactic reaction namukku ariyam anti antibody against uh, immunoglobulins varumbo severe at anaphylactic reactions undagum le so appo nammal ivide nokkenda endana measurement of immunoglobulin measurement of immunoglobulin nokkanla kaaranam ivide already patient endunde respiratory and gastrointestinal infections undu so the patient anaphylactic reaction to the plasma products are not compatible so here is a respiratory and gastrointestinal infection we have a history of the chance of a low serum IgA level so anti-IgA antibody produce a chance of the body we have to do that test then the next question a child suspected of having an inherited humoral immune deficiency disease is given a diphtheria or tetanus vaccine. Two weeks after the immunization, his level of antibody to the specific antigen is measured. And which result is expected for this patient if he or she indeed has a humoral immune deficiency? Now, if you have a humoral immune deficiency, you have a vaccination. We 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 have a passive immune. We have an active immunity. So, we have to test the blood test. Increased level of specific antibody. No change in the level of specific antibody. And, an increase in IgG specific antibody but no IgM specific antibody and increase in the level of non specific antibody. Not the point, even humoral, the inherited humoral immune deficiency is not going to be able to produce body in the immunoglobulins. So, if we have a vaccine, we will have a vaccine. Foreign antibody, we will have a vaccine for the body to induce and activate against antibody producing. Already, we have an immune deficiency, so we have an immunoglobin production. So, the answer will be no change in the level of specific antibody. B is the answer, because in an immune deficient patient, the expected level of specific antibodies to antigens in the vaccine would be decreased or not present. This response provides the evidence of deficient antibody production. Already said, inherited immune deficiency disease is not the case. So, that is why we have to produce specific antibodies in the body. Then the next question, a dialysis patient is positive for both hepatitis B surface agent antigen and B surface antibody. That is the HBSA gene present. That is the anti-HBS present. So, the physician suspected is a laboratory error. Do you agree? Yes. The patient should note the test for both HBSAG and HBS antibody. No. Incompatible, uh, incomplete dialysis of a patient in a core window phase of hepatitis B infection will yield this result. No. It is likely the patient has recently received a hepatitis boosted uh, vaccination and could have these results. And D, perhaps a new specimen should be submitted to clear up the confusion. Then the answer is another C. Because in a dialysis patient, we have a hepatitis in a booster dose. We have a chance of effect. Normally, in immunized patients, it is anti-HBS. But in case, we have a booster dose. We have a HBSAG antigen for a particular period of time. We have a chance of that. That is why we have a case of booster vaccination. Not the point, booster vaccination is present in the HBSA. Which of the following distinguish A1 from A2? That is A1 and A2 question. First option, A2 antigen will not react with the anti-A. A1 will react strongly. Then, an A2 person may form anti-A1. An A1 person will not form anti-A1. See, an A1 person may form anti-A2 and A2 person will not form anti-A1. A2 antigen will not react with the anti-A form uh, from a non-immunized donor and A1 will react with the anti-A1. Correct answer is A2 person form anti-A1. A1 person will form anti-A2 form. Uh, A1 person will not produce anti-A1. Because we have anti-A1 against the anti-A1. But A2 persons will produce anti-A1. 
Then the next question, what is the maximum recommended storage time and temperature for a natural bread gas sample drawn in a plastic syringe? Plastic syringe is answer the answer 30 minutes for 22 seconds. Because we test the chamber room temperature, that is the freeze. This is the freeze. This is plastic syringe. This is the oxygen. That is the chance to enter. That is the chance to arterial sample. Blood gas and the sample 30 minutes. Store a yam bardla, I'm going to store a yam like any pH, PO2, decreased diet, PCO2, increased avalanche answer. So, 30 minutes for 20, 22 seconds is the correct answer. And that's all.